हुजूर मैं एक बार फिर से वो करके देखता हूँ हुजूर अब अब कोशिश रुकिए 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 इन्हें यहाँ से वो कर दीजिए दफा हुजूर मेरी बात बात तो सुनिए हुजूर हुजूर मौका हुजूर 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 मौका यहाँ कुछ तो है हाँ यहाँ वो है वो चमकती हुई चीज जिसे चाहे दादी की हालत हुई है कोई चमकती हुई चीज जिससे शहजादी तोता बन गई इसका क्या मतलब मालिक इनाम के चक्कर में यहां बहुत सारे नकली जादूगर आए हुए हैं अगर सबकी बातों पर गौर करेंगे तो गौर करने में ही सारा वक्त खत्म हो जाएगा आका मैंने कल भी आपको यही कहा था कि शहजादी को किसी ऐसी चीज ने छुआ है जिस पर जादू किया गया हो शायद वो जादूगर भी उसी चीज की बात कर रहा हो शायद वो चीज इस वक्त भी उन्हें छू रही हो शायद कोई ऐसी चीज जो उन्होंने पहन रखा हो पहन रखी हो फिलहाल तो एक ही चमकती हुई चीज आंखों में चुभे जा रही है वो देखो। आज ऐसा कीमती सेवर मेरे पास भी होता वैसे तो तुमसे खूबसूरत और तुमसे कीमती जेवर इस पूरी दुनिया में नहीं है चीनी मीनी लेकिन अगर तुम चाहो मैं तुम्हारा सोनार बनके तुम्हारे सामने ऐसे चमकदार जेवरों का ढेर लगा दूंगा चमकदार जेवर कि शहजादी को किसी ऐसी चीज ने छुआ है जिस पर जादू किया गया हो शायद कोई ऐसी चीज जो उन्होंने पहन रखा हो हाँ यहाँ वो है वो चमकती हुई चीज जिसे शहजादी की हालत हुई है मैं समझ गया चमकता जेवर नक्चड़ी को चमकती जेवर ने तोता बनाया है और मैंने वो जेवर देखा है तोते कब से जेवर पहनने लगे मालिक जब से शहजादिया तोता बनने लगी बहस बंद करो मुझे लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूं आका सही कहने का तो हमें डेढ़ हजार साल का तजुर्बा है पर हमें वो जेवर ढूंढ के शहजादी से अलग करना होगा पर हमारे पास वक्त बहुत कम है हमारे पास सिर्फ पांच घंटे बचे हैं आका अगर सफर ने ही शहजादी को तोता बनाया है तो वो इतने सारे लोगों को बुलाकर उन्हें ठीक करने की कोशिश क्यों कर रहा है जिंदगी में पहली बार तुमने सही सवाल पूछा है अंगूठी छाप अगर जफर नहीं नक्चड़ी को तोता बनाया तो वो नहीं चाहेगा कि नक्चड़ी ठीक हो जाए और वो मेरी कोशिशों पर टांग जरूर अड़ाएगा और अगर ऐसा हुआ वजीर आला मुझे लगता है कि शहजादी पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी अब उन पर इस तरह के नुस्खे नाज माए जाए तो बेहतर ही होगा आप क्या कहना चाह रहे हैं हम हार मान लें हार नहीं मेरी बात मान लीजिए शहजादी को ठीक करने का मुझे मौका दीजिए
दिया मौका लेकिन आपके पास ऐसी क्या चीज है जो इनका इलाज कर पाएगी बेशक चीज है ये जादुई प्याला इस जादुई प्याले से पीने वाला हर तरह के जादू और साय से आजाद हो जाता है ये आपके पास आया कहां से चीन के मशहूर जादूगर जनाब चिंगम चबाकी चिंगम चपाकी <laughs> अली साहब हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है लेकिन यहां बात शहजादी की हो रही है खैर चलिए देखते हैं आप और आपका यह प्याला आखिर कर कह सकता है बेशक वैसे शहजादी बड़ी खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसा फिक्रमंद साथी मिला इस पानी से क्या होगा इसमें तो कोई जादू नहीं आप भी ना वजीर आला मैंने आपसे क्या कहा कि जादू पानी में नहीं प्याले में जाहिल की औलाद कोई बात नहीं मैं आपको समझाता हूं मैं जानता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने खूबसूरत दरबार में मैंने पुरानी पेड़ की डाली क्यों मंगवाई है इसका क्या काम है ना है ना वजीर आला तो देखिए अब आपकी तसल्ली हो गई हो तो क्या मैं जी बिल्कुल और अगर शहजादी का इलाज हो जाए हमसे ज्यादा खुश कौन होगा
तो कोई जेवर नहीं पर मैंने खुद देखा था तो फिर या जरूर ये नचड़ी नहीं कोई मामूली तो होता है नचड़ी तुम कहा मैं तुम्हें कहा ढूंढू कैसे ठीक करो मेरे पास सिर्फ एक घंटा बचा है शहजादी हमारे पास हमारे कैद में रहेंगे और बगदाद के लोग इस नकली तोते के साथ अपने तरीके इस्तेमाल करेंगे और आका अगर कोई सही जादू ले भी आया तो भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि जब शहजादी वहां होंगी ही नहीं तो ठीक कैसे होंगी इंसान का फर्ज बनता है कोशिश करना अंजाम तो खुदा देता है कभी मंजिल मिलती है तो कभी नहीं मिलती लेकिन आप मायूस मत हो मेरा दिल जिगर हौसला तीनों बहुत बड़े आप मेरी फिक्र मत कीजिए माशाल्लाह आपकी मंगेतर को मैं ठीक नहीं कर पाया इस चीज का मुझे बहुत अफसोस है हिम्मत तो मुझे आपकी बढ़ानी चाहिए आप जैसा दोस्त रहा तो इनशाला आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाए फिलहाल आप जाकर आराम कीजिए सुबेदार गुलबदन 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 सुबेदार तो गुलबदन जी जी हुजूर कहिए क्या करना होगा मुझे हम बहुत थक गए हैं जो लोग शहजादी यासमीन का इलाज करने आए थे उन्हें वापस रवाना कीजिए जी देखिए अब आप सब अपने अपने घर चले जाइए आंखों ही आंखों में इशारा हो गया पर गुलफाम की नजरों से कहा कुछ बच सका है हाँ, भोली हो ना लगता है इस अली और इसके पूरे परिवार पर नजर रखनी पड़ेगी मालिक अब क्या करें जल्दबाजी काम चोर झुमरू आका हमें जल्दी करनी होगी सिर्फ एक ही घंटा बाकी बचा है शहजादी यासमीन तक पहुंचने का रास्ता जल्दी ढूंढना होगा ढूंढने की क्या जरूरत है रास्ता ठीक हमारे सामने है मतलब सफर का दिमाग और चिराग के जिनकी ताकत और जादू अगर वो एक साथ ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा हमारी सोबत में रहके तुम भी होशियार हो गई हो जिनी मिनी आका जरूर उस चिराग के जिन ने शहजादी यासमीन को छुपाया होगा और अब जिन्हों ही हमें नकटरी तक भी ले जाएगा चलो हाय अल्लाह ये लोग तो बड़े चंड चाला के शारेबाज चोर छोरनी मोर मोरनी किस्म के लोग लग रहे हैं। आखिर मैं भी तो देखूं कि पक क्या रहा है मेरी गुल्लू गुल्लू 
गुलू गुलू हटो गुलू वजीर आला ने सबको दरबार से निकलने का हुक्म दिया है इसलिए तुम्हें भी जाना पड़ेगा चले गए हाँ तो जाना ही था ना वजीर आला का हुक्म जो है चलो 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 गुल्लू रुको जल्दी चलो जल्दी गुल्लू चलो चलो गुल्लू रुको अगर ऐसी सर झुकाकर सारे हुक्म मानते रहे ना तो तुम्हारे तीतर बटेर जैसे अम्मी अबू वाला हाल हो जाएगा हमारा क्या मतलब <laughs> मेरा मतलब था मेरे गुल्लू मैं अब्बा हुजूर अम्मी जान सब यही चाहते हैं कि तुम्हारी जल्दी बहुत 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 तरक्की हो तुम्हें जल्दी ही वजीर आला अपना खास बना ले मैं तो कहती हूँ वजीर ही बना ले अच्छा वजीर आला गुल बदल पर गुल्लू एक बात बताओ अगर हमारे चाहने से कुछ होता तो आज अबू पहलवान अम्मी हसीन और हम दौलतमंद हो जाते ना पर पर मैं वजीर आला को खुश कैसे करूं सल्तनत के गद्दार अलादीन को गिरफ्तार करवा कर हैं गुल्लू पूरे शहर के सामने मकबरे में भाई मेरे भाई अलादीन की हड्डियां मिली हैं वो भाई मेरा भाई अलादीन नहीं वो तो अली साहब है हाँ मेरे गुल्लू और कुछ देर पहले ही तुम्हारे इन्हीं अली साहब ने दरबार में एक सूखी सी डंडी पे पानी छिड़क कर उसे हरा भरा कर दिया था तो सोचो वो मकबरे में मिली हड्डियों के पीछे भी कोई जादू हो सकता है ना हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं तो फिर सोचो मेरे गुल्लू सोचो तुम बिल्कुल सही कह रही हो लेकिन अब मैं क्या करूँ अब तुम उस लड़के पर नजर रखो क्यूँकी मुझे लगता है उस लड़के का इरादा कुछ और और अगर ये बात सच निकली तो उसे गिरफ्तार करवा दो इससे वजीर आला खुश हो जाएंगे और तुम्हें जल्दी ही वजीर बना देंगे हाय, मेरी गुल्लू अभी तक ना मेरी आंखें सिर्फ कुम पर टिकी थी लेकिन अब अब उस अली साहब पर टिकी रहेंगी इन दोनों कमीनों को टक्कर की लगाकर देखने से क्या फायदा जो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मेरा मतलब है उस कमीने और दूसरे उस कमीने के खाबों में आपका प्यारा मासूम भाई जीनो हमें इन दोनों के होठों को पढ़ के ये समझने की कोशिश करने दो कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं अच्छा पढ़ो पढ़ो बिल्कुल ठीक है आका और वही है जहां आप उन्हें चाहते हैं बेहतरीन बेहतरीन शहजादी को अगले एक घंटे तक उसी जगह पर रखना बस ये एक घंटा बीच जाए फिर कोई भी शहजादी यासमीन का इलाज नहीं कर पाएगा शहजादी का यूं रहना बहुत जरूरी है तभी तो हम उन्हें हमारे असली अंजाम तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकें इसीलिए तो उन्हें अब तक जिंदा रखा है समझे हमारे जिगर के छिले कुछ समझ आया ये दोनों क्या बोल रहे हैं वो हमें समझ ही नहीं आ रहा आप फिक्र ना करें आका अगर कोई भी उस कमरे के आस पास भी आया तो मैं उसे गीले कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा धूल की तरह छाड़ दूंगा ओह आका आपसे कितनी बार कहा है कि आम के अचार को सब्जी की तरह ना खाया करिए देखिए खांसी आ गई हमें खांसी आम के अचार की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे कपड़ों से निकलती हुई धूल की वजह से आ रही है बेवकूफ बेवकूफ ईद के चांद की जगह अचानक से बेवकूफ कोई बात नहीं आका मैं अभी अपने कपड़े साफ कर लेता हूं शहजादी कहा हो सकती है काश कोई सुराग मिल पाता मिल गया
जिन्हों के कपड़े से निकली धूल की वजह से सफर छीक रहा था पाका हमारा डेढ़ हजार साल का तजुर्बा कहता है कि कपड़ों पर धूल तभी लगती है जब वो किसी धूल भरी जगह से होकर आया हो चचा धूल भरी जगह से ही आया होगा ना अब लोग अपनी जेब में धूल लेके तो नहीं जाते हैं इसका मतलब है जिन्होंने शहजादी को किसी धूल वाली जगह पे छुपाया है जैसी शक्ल वैसी अकल आका आसमान में जितने तारे हैं उससे कहीं ज्यादा धूल इस दुनिया में है मतलब शहजादी इस दुनिया में कहीं भी हो सकती है सफर ने लक्षुरी को किसी महसूस जगह रखा होगा और बगदाद में सबसे महसूस जगह है ये महल आका अगर शहजादी महल में है भी तो आधा घंटा बचा है हम कैसे ढूंढेंगे उन्हें हमें वहां तक पहुंचाएगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज